All right. Our side is not so much good. It's a imtiaz good. It's a fine. अच्छा हमारा साउंड क्लियर आ सकता है जो हमके जाना हो दूर तो साउंड क्लियर आ सके ना एवं शवाई के टू शेयर कर दाव लाइफ टा शवाई टाइम लेने शेयर कर दी बा तो हमारे की तो शेयर कॉम करान क्लासर पौरा दिखे हो चुके हो शेयर करो नहीं सिर्फ अच्छे हमारे जो ने खूबी डिसेप्पोइंटेड कारण अच्छा शवाई शेयर क Sorry, I should have made late. I'm not going to tell me I should have the class to consume a robot. I like to get current to a day. You can not take class as take to later. I hope so back to true to life to share for though. So what time then I got to go to the other friend that class at your last year. All right. Now I said the mom to list. I'm not saying so I want to come here. Come on. I'll say any problem. The love is hollow. Airport empty as both a sound clear, sir. Okay, fine. Multo to sound the sound clear. Nothing but the issue with one. All right, right. ओके सबा एक द्रुत शेयर कर दाओ कम सबाई द्रुत शेयर कर दाओ ए मैंशन दिए दाओ जरा क्लस कर तक मैंशन दिए दाओ क्लस आसते सबा एक लेट कर कारण अने तो जाने आब अने नोटिफिकेशन पाए ना अनेकगुल प्रब्लेम सब थे अलमोस्ट अने से क्लस चले आस आज के हम एच एस सी आई सी चैप्टार फोर एच टी एम एल अर्थात वेब डिजाइन पढ़ी और एच टी एम एल ए अध्याय द्वित क्लस प्रथम क्लस हमारे एच टी एम एल एर जेसिक विषयगुलो आज है एगू नहीं कथा बी आशा करी सबाई क्लसट कर फिलस और जरा क्लस करो नाई तुम्हारा हमें हमारे हुमायन कबी डिप चैने गेले क्लसगुल पे जाने एकदम रेकर्ड क्लस देव आर पर हमारे उत्साम आपर एट कि बेलायत आके फाइन अने के जुक्त हो गए अल रईट सबा एक द्रुत शेयर कर दाओ सबा टाइम लाइने शेयर कर दाओ शेयर बो भैया शेयर डान रईट एक द्रुत बो आज के हमारे चैप्टार फोर एच टी एम एल रईट आप तो एच टी एम एल नहीं कथा बोलते हमारे वेब डिजाइन परिचिति नहीं शेषे कथा बोलो आगे एच टी एम एल पार्ट शेष कर फिलब एच टी एम एल शेष हो मन करो हम तुम्हारे अध्याय एटी पार्सेंट कमप्लीट और टोन्टी पार्सेंट हमारे वेब डिजाइन परिचित किसान विषय आज है यूर नहीं डिसकस करब और अध्याय शेष करते बस टाइम लगता ना अल्प कैक दिन मध्य शेष हो जाए छाटे क्लसर मध्य शेष कर फिलब इनशाला तो दूर तो एक तो दूर तो आम के बोलो करा करा शेयर कुछ तो एक बार ऑने के आशा नहीं क्लास है शोभा एक तो दातरी चला आशो अब हम शायद रूमी आ चाहे बोल सकते हैं अलावा निकम्स आर क्या होना चाहिए नहीं तालाम दिला बेश भलो तो आंधे दवाई तो आंधे शवार क्या होता है और तुमरा दिखना करा करा इच्छित सी तेईस रात सो एवं करा करा चौबीस रात से एक दूर तो आम के बोलो करा चौबीस बैच एवं करा तेईस बैच एक दूर तो बोलो और जरा हो चाहे तो तादर जोन ने एवं एचएससी पोषित बैच तादर जोन नवर आगे भी मार्च एक टक कोर्स स्टार्ट हो बे सो जरा हो चाहे भूर्ती होते चाहे तादर को तुमरा इनफॉर्म करते बारो ऑलराइट सो आवश्यक है बेलायत बोलते हैं चौबीस ओके ब्राह्मण बोलते हैं डान भैया थैंक्स अलॉट जरा जरा शेयर करवा शोवर जोन होते ह किसर क्लस कथा बोलते सो फ्री क्लस तो हमें अनेकगुल फ्री क्लस हमें ट्राई करब तुम्हारे ए अध्याय शेष कर दिए सी प्रोग्राम क्लस नवर जो बेस किसूँ शुदुम्र हो एच एस सी तेईस बैच के टार्गेट कर सी प्रोग्राम क्लसगू आनीब जो जैसे टाइम कम बुझ एरपर हमारे हे अंजुम आरपर बेलायत बी भर्ती होते चाह अच्छा जरा हे हमारे एच एस सी चौबीस ए पचिस बैचर आई सी डी कोर्से भर्ती होते चाओ तुम्हारा पेज इनबक्स करवा तुम्हारे सब इनफरमेशन जान दीब अल रईट सो अने के जुक्त हो गए तेल क्लस स्टार्ट कर दे ये भलो है देखो हमारे सी प्रोग्रामे टोटल टपिक सरि सी प्रोग्राम बोलते एच टी एम एल क्षेत्र में टोटल टपिक देखल कयटा सातटा टपिक देखल रईट सातटा टपिकर मध्य हमारे प्रथम टपिक छोड़ो एच टी एम एल परिचिति आर एच टी एम एल परिचित मध्य हमें अनेकगुल बेसिक टपिक देखी जगह हे एच टी एम एल की तपर हम तुम्हारा पढ़ल एच टी एम एल आविष्कार दैन टैग एंड इलिमेंट की तपर हम एच टी एम एल सुविधा असुविधा एच टी एम एल एट्रिव्यूट ये बेसिक विषयगू जगह एच टी एम एल करार क्षेत्र लागे एगुल कथा बी सो आज के प्रथम कथा बोलो हम तुम्हारे हमारे सेकेंड जो टपिकट जरा गत क्लस तुम्हारा जाओ हमारे सेकेंड टपिक छो एच टी एम एलर बेसिक स्ट्राक्चार ये आज के कथा बोलो शुरूते ही एच टी एम एलर बेसिक स्ट्राक्चार एच टी एम एल बेसिक 
তার মানে তোমরা বুঝাই গেছো এইচটিএমএল বেসিক স্ট্রাকচার মানে কি যে এইচটিএমএলটা করার জন্য এইচটিএমএল কোডিংগুলো করার জন্য আমাদের একটা মৌলিক স্ট্রাকচার বা মৌলিক গঠন লাগবে যেখানে আমরা মূলত আমাদের কোডগুলো করতে পারবো তাহলে এটা কেমন হবে একটু খেয়াল করো আশা করি সবাই জানো তারপরে একটু খেয়াল করো এই যে আমরা প্রথম হচ্ছে কৌণিক বন্ধনী দিলাম এর মধ্যে আমরা ওপেনিং এইচ টি এম এল লিখলাম এটা কেন ওপেনিং এইচ টি এম এল কারণ আমরা জানি শুধুমাত্র কৌণিক বন্ধনীর মধ্যে কোনো একটা ওয়ার্ড থাকলে কোনো একটা ওয়ার্ড যদি শুধুমাত্র কৌণিক বন্ধনীর মধ্যে থাকে সামনে যদি স্ল্যাশ চিহ্ন না থাকে সেটা হচ্ছে ওপেনিং ট্যাগ রাইট তাহলে আমরা একটা ওপেনিং ট্যাগ দিয়ে দিলাম ওকে এরপর আমি এখানে ক্লোজিং ট্যাগও দিয়ে দিলাম এই যে ওপেনিং এইচ টি এম এল এর ক্লোজিং এইচ টি এম এল ওপেনিং এবং ক্লোজিং দুইটাই আমি দিয়ে দিলাম এরপর আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ওপেন ওপেনিং হ্যাড এরপর ক্লোজিং হ্যাড রাইট ওপেনিং হ্যাড ক্লোজিং হ্যাড ওপেনিং হ্যাড এবং ক্লোজিং হ্যাড এই দুইটা ট্যাগের মধ্যে আরও একটা ট্যাগ কিন্তু থাকে সেটা কি সেটা হচ্ছে তোমার টাইটেল টাইটেল ডট 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 টাইটেল আমি আগে একটু লিখে ফেলি তারপর তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি এরপর ওপেনিং বডি এরপর ক্লোজিং বডি বুঝছো অনেকেই জানো আচ্ছা আমার সাথে জিহাদ বলতে আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া গত ক্লাস ভালো লাগলো তাই আসলাম হ্যাঁ এই ক্লাসেও থাকো ইনশাল্লাহ হচ্ছে ভালো লাগবে রুবি বলছে আমি তেইশ স্যার আইসিডিতে খুব খারাপ অবস্থা নো প্রবলেম ক্লাসে থাকো ইনশাল্লাহ ইম্প্রুভমেন্ট দেখা যাবে দেখতে পারবা ঠিক আছে বাট তোমার কনসিস্টেন কনসিস্টেন্সি মেনটেন করে হচ্ছে ক্লাসগুলো করতে হবে ধরো তুমি একটা ক্লাস করছো এরপরে কোনো ক্লাসে তোমার খবর নাই তাহলে দেখবা যে একটা ক্লাস করেই শেষ ওই ক্লাসে বুঝে ওই ক্লাসেই শেষ বাট তুমি যদি কনসিস্টেন্সি মেনটেন করে পুরো চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট করে ফেলো দেখবা তুমি তোমার যে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলো দূর হয়ে যাচ্ছে ফাইন এরপর হচ্ছে উসামা বলছে স্যার আইসিডি কিছুই পারে না আপনার উপর হচ্ছে ক্লাস আপনার প্রথম ক্লাস ভালো লাগছিলো ওকে ফাইন নো প্রবলেম থাকো ইনশাল্লাহ সবগুলো ক্লাস করলে তোমাদের এই চ্যাপ্টার ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে অল রাইট তাহলে একটু খেয়াল করবা স্যার একটু খেয়াল করো যারা হচ্ছে জানো না তারা একটু বেশি করে খেয়াল করো সেটা হচ্ছে প্রথমে আমাদের বেসিক স্ট্রাকচারটা যে স্টেবল কোডগুলো করার জন্য আমাদের যে কাজগুলো করতে হবে সেই কাজগুলো করার জন্য প্রথমে আমাদের যে কাজটা করতে হবে প্রথমে এরকম একটা স্ট্রাকচার সাজিয়ে নিতে হবে ঠিক আছে তাহলে প্রথমে কি করতে হবে প্রথমে তোমার ওপেনিং এইচ টি এম এল লিখতে হবে দেন ক্লোজিং এইচ টি এম এল লিখতে হবে কারণ তোমার এইচ টি এম এল কোড করার জন্য অবশ্যই ওপেনিং এইচ টি এম এল এবং ক্লোজিং এইচ টি এম এল এটা অবশ্যই লিখতে হবে তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে এটা রাইট আচ্ছা এরপর কি দেখো এরপর হচ্ছে ওপেনিং হ্যাড এবং ক্লোজিং হ্যাড এই যে হ্যাড ট্যাগ এই যে হ্যাড ট্যাগ এই ওপেনিং হ্যাড এবং ক্লোজিং হ্যাড এটা শুধুমাত্র ব্যবহার করা হয় এই টাইটেল ট্যাগের জন্য তার মানে তোমার ওয়েবসাইটের কোনো টাইটেল যদি থাকে তোমার ওয়েব পেজের যদি কোনো টাইটেল থাকে তখনই তুমি শুধুমাত্র কি করবা এই যে ওপেনিং হ্যাড এবং ক্লোজিং হ্যাডের মধ্যে টাইটেলটা ইউজ করবা ওপেনিং টাইটেল এবং ক্লোজিং টাইটেল অর্থাৎ তুমি ওপেনিং টাইটেল এবং ক্লোজিং টাইটেলের মধ্যে যা কিছু লিখবা সেটা হচ্ছে তোমার ওয়েব পেজের হ্যাডিং হিসেবে কাজ করবে হ্যাডিং বলতে আবার সেটা ওয়েব পেজে দেখা যায় না ঠিক আছে সেটা কোথায় দেখা যাবে ওই যে তোমার সার্চ বার আসা না তুমি যখন হচ্ছে ব্রাউজারে কোনো একটা ওয়েবসাইট সার্চ করো তখন দেখবো ওই যে ব্রাউজারের সার্চ বারে তোমার টাইটেলটা দেখা যাবে সো বেসিকলি যেটা হয় এই যে হ্যাড ওপেনিং হ্যাড এবং ক্লোজিং হ্যাড এই অংশটা আমাদের লাগে না কি বললাম এই যে ওপেনিং হ্যাড এবং ক্লোজিং হ্যাডের মধ্যে ওপেনিং টাইটেল এবং ক্লোজিং টাইটেল যেটা থাকে এটা আমাদের বেসিকলি লাগে না এটার কোনো কাজ আমরা করি না এটা আমাদের প্রয়োজন নাই তাহলে এটা বাদ রাইট তারপর আমি দেখালাম যেহেতু এটা বেসিক স্ট্রাকচারের মধ্যে আসে এরপরে তোমার যেটা করতে হবে তাহলে এটা যেহেতু তুমি বাদ দিয়ে ফেললা তোমার কাজ হচ্ছে ওপেনিং এইচ টিএমএল দিয়ে শুরু করবা দেন ওপেনিং বডি লিখবা এরপর ক্লোজিং বডি দিবা এরপর ক্লোজিং এইচ টিএমএল দিবা তার মানে তোমার যা কিছু হবে এই যে ওপেনিং এইচ টিএমএল ক্লোজিং এইচ টিএমএল এর মধ্যে তুমি লিখবা ওপেনিং বডি ক্লোজিং বডি এই যে ওপেনিং বডি এবং ক্লোজিং বডি যে তুমি দেখতে পাচ্ছ তোমার দুনিয়ার যা কোড করার আছে ঠিক আছে দুনিয়ার যা কোড করার আছে তোমার সমস্ত কোড হচ্ছে এখানে করতে হবে ঠিক আছে সকল কোড বডি অংশের মধ্যে করতে হবে সকল কোড বডি অংশে করতে হবে তার মানে আমাদের দুনিয়ার যতগুলো কোড আমরা করব যতগুলো কাজ করব প্রত্যেকটা কাজ হচ্ছে ওপেনিং বডি এবং ক্লোজিং বডি এর মধ্যে করব এই জিনিসটা ক্লিয়ার আচ্ছা জিহাদ বলছে আসতে চার মিনিট দেরই গেল এগুলাতে কি বলছেন কিছুই পায় নাই আচ্ছা নো প্রবলেম তুমি কন্টিনিউ করো ইনশাল্লাহ বুঝবা ঠিক আছে নো প্রবলেম এটা নিয়ে টেনশনের দরকার নাই নো ওয়ারিজ জাস্ট
দেন ক্লোজিং এর স্টেমেল লিখবা ওপেনিং এর স্টেমেল এর অবশ্যই ক্লোজিং এর স্টেমেল তো থাকবেই এরপর ওপেনিং বডি দিবা ক্লোজিং বডি দিবা এই যে ওপেনিং এবং ক্লোজিং বডি এর মধ্যে তুমি সমস্ত কাজ করবা তো মানে হেড এটা হচ্ছে আমাদের সাধারণত প্রয়োজন হয় না এটার কোনো কাজ আমাদের নাই এটুকু ক্লিয়ার সবার দাই ক্লিয়ার সবার বলো তো দ্রুত দ্রুত বলো এটা শেষ এটা ক্লিয়ার কিনা যদি ক্লিয়ার হয় এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড টপিক ছিল এই টপিকের নাম হচ্ছে আমাদের এইচ টি এম ও বেসিক স্ট্রাকচার অর্থাৎ এইচ টি এম এল এর কাজগুলো করার জন্য আমাদের যে বেসিক স্ট্রাকচারটা দরকার মৌলিক যে গঠন সেটা নিয়ে আমরা কথা বললাম এরপর আয়সা আমিন বলছে ক্লিয়ার ওকে ফাইন সবাই একটু দ্রুত বলো মনিয়া সুলতারা বলছে জি ওকে ইমতিয়াজ বলছে ইয়েস স্যার ওকে এরপর আচ্ছা সবাই একটু বলবা সবাই বললে আমার কাছে মনে হবে যে না ঠিক আছে আমি বুঝে দিতে পারছি রাই আবার কয়েকজন না বুঝলে তখন দেখা যাবে যে একটু পরে বলবা যে ভাই এটা বুঝি নাই সো তখন আবার মুসিবত পড়ে যাব কারণ আগে বলে ফেললে আগেই শেষ যখন এটা তখন শেষ করে ফেললে ভালো অল রাইট তাহলে ভাইয়া এখন এটা যেহেতু আমাদের শেষ তোমরা বুঝে গেছো কি করবা তাহলে আমি ছোটো করে আরেকবার তোমাদেরকে রিপিট করে দেই তোমরা যারা বুঝো নাই তাদের জন্য তোমাদের কি করতে হবে কোনো একটা কোর্ট কোনো একটা কোর্ট তুমি করার সময় যে কোনো একটা কাজ আমি তোমাকে দিলাম ঠিক আছে স্টেবেল থেকে কোনো একটা প্রশ্ন তোমার কাজ তোমাকে দিয়ে দিল তো তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে কি করা প্রথম কাজ হচ্ছে তোমার এই যে ওপেনিং এইচ টি এম এল লিখবা ঠিক আছে এরপর ওপেনিং বডি লিখবা এরপর ওপেনিং বডি এরপরে কি হবে ক্লোজিং বডি কারণ আমাদের সমস্ত কাজ করতে হবে এই বডি ট্যাগের মধ্যে এই অংশের মধ্যে এই অংশের মধ্যে আমাদের সমস্ত কাজ করতে হবে যা কোড আমরা করব এরপর তুমি কি দিবা ক্লোজিং এইচ টি এম এল রাইট সো এই হচ্ছে তোমার বেসিক স্ট্রাকচার এটাই তুমি সব সময় লিখবা এরপর বডি ট্যাগের মধ্যে কাজ করবা কি কাজ করবো আমরা একটু পরে দেখবো ও ভাই সো আমরা তাহলে হচ্ছে বেসিক স্ট্রাকচার আমাদের আশা করি ক্লিয়ার এখন আমরা আমাদের তিন নাম্বার টপিক ছিল যারা গত ক্লাসটা করছো আশা করি তোমরা তোমরা এটা নোট ডাউন করে রাখছো তোমাদের এটা থাকার কথা আমাদের তিন নাম্বার টপিক হচ্ছে এইচ টি এম এল টেক্স ফর্মেটিং অর্থাৎ যে ট্যাগুলো আমাদের সব থেকে বেশি লাগবে এবং তোমরা কুমিল্লা বোর্ড উনিশের যদি প্রশ্নটা দেখো সেখানে কিন্তু হচ্ছে টেক্স ফর্মেটিং থেকে প্রশ্ন আসছে এবং প্রায় সময় তোমাদের টেক্স ফর্মেটিং থেকে প্রশ্ন আসে তাহলে আমাদের তিন নাম্বার টপিক কি ভাইয়া তিন নাম্বার টপিক হচ্ছে আমাদের এইচ টি এম এল টেক্স ফর্মেটিং এইচ টি এম এল টেক্সট ফর মেটিং টেক তার মানে আমরা এই যে টেক্সট মানে তো বুঝছো টেক্সট মানে কি টেক্সট মানে হচ্ছে এই যে আমাদের লিখা লিখাগুলোকে ডিজাইন করার জন্য আমাদের যে যে ট্যাগগুলো প্রয়োজন অর্থাৎ একটা লিখাকে তুমি বাঁকা করবা নাকি সোজা করবা নাকি বড় করবা মানে তোমার কি করতে ইচ্ছে করতেছে একটা লিখার নিচে হচ্ছে তুমি আন্ডারলাইন দিবা একটা লিখাকে কেড়ে দিবা তোমার যা যা মনে চায় একটা লিখাকে যেমন করতে ইচ্ছে করে এগুলো করার জন্য আমরা এখন কিছু ট্যাগ নিয়ে আলোচনা করব এটা হচ্ছে আমাদের তিন নাম্বার টপিক ছিল এইচ টি এম এল টেক্স ফর্মেটিং ট্যাগ ঠিক আছে এখন এটা নিয়ে আমরা কথা বলা স্টার্ট করি দেখো আমরা প্রত্যেকটা ট্যাগ দেখবো এবং সেটা হচ্ছে কোড মানে সেটা কেমন হয় সেটার আউটপুট কেমন আছে সেটা হচ্ছে আমরা দেখবো রাইট সো প্রথমে এদিকে আমরা দেখি হচ্ছে ট্যাগ আর এদিকে থাকবো হচ্ছে আমাদের বেসিক স্ট্রাকচার এই যে এই পাশে থাকবো হচ্ছে আমাদের স্ট্রাকচার মানে আমরা এদিকে হচ্ছে ইনপুট দিব মানে ইনপুট আমরা কেমন দিব বা কোডটা আমরা কীভাবে করব এটা হচ্ছে আমরা এই পাশে দেখব আর এই পাশে হচ্ছে আমাদের ট্যাগগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব সো প্রথমে আমরা যে ট্যাগটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমাদের হেডিং ট্যাগ কি বললাম হেডিং এইচ ই এ ডি আই এন জি হেডিং ট্যাগ এই ট্যাগটাকে কেমন একটু খেয়াল করো আমি বলছিলাম তোমাদেরকে ট্যাগ বেসিকলি কি ট্যাগ বেসিকলি হচ্ছে আচ্ছা কি বলছো স্যার আমাদের ফাইনাল এক্সামের জন্য সাজেশান দিলে ভালো হতো সিদ্রাল মন্তাহা মাইকা বলছে আচ্ছা নো প্রবলেম আমি দিব তোদের ফাইনাল এক্সামের জন্য সাজেশান দিব একটু ওয়েট করো আগে হচ্ছে তোমাদের এখনও তো মোটামুটি হাতে টাইম আছে টাইম বলতে মানে অনেক টাইম আছে বলতে গেলে যেমন আমি আইসিডি এটা চাইলে হচ্ছে দশ দিনে শেষ করে দিতে পারি ধরো তোমাদের পাঁচ ছয়টা ক্লাসের মধ্যে ছয় সাতটা ম্যারাথন ক্লাসের মধ্যে কিন্তু তোমাদের আইসিডি যেন তোমরা অ্যাপ প্লাস পাও এভাবে করে আমি পড়াতে পারি তো সেটাও পড়াবো তোমাদের পরীক্ষার আগে পরীক্ষার ধরো তোমাদের ফাইনাল পরীক্ষার ধরো পাঁচ ছয় দিন সাত দিন আগে আমি কিছু ক্লাস নেব মানে পাঁচ ছয়টা ক্লাস নেব যেখানে মোটামুটি তোমরা যেন অ্যাপ প্লাস পাও এ ধরনের কিছু ক্লাস আমি নিব সো তখন ক্লাসগুলো কারা বুঝবা তো তখন তোমরা তখন তোমরা বুঝবা যারা হচ্ছে ক্লাসের বেসিক আছে মানে চ্যাপ্টারগুলো বেসিক যাদের আছে ওই তোমার কি সাবজেক্ট ওয়াইজ হচ্ছে যাদের বেসিক আছে ওই ক্লাসগুলো হচ্ছে তখন বুঝবা আদারওয়াইজ কানেক্ট করতে একটু কষ্ট হবে দেখো এরপর জিহাদ বল
करो बोलो तो हमारा जितने शादे था को ताले अवश्य क्लास करा बो नो प्रॉब्लम अच्छा ताले देखो प्रथम हमारा जेट एक टाइप ने कथा बोल बच्चों जो हेडिंग टैग तो हेडिंग टैग इर की ये जो हेडिंग टैग टा होते हैं हमारे हेडिंग वाटर प्रथम लेटर हो तेल हेडिंग टैगर काज की हेडिंग टैगर काज होते हैं तुम्हारे वेब पेजर मोड़ थे तुम्हारे जो वेब पेज शी वेब पेजर मोड़ थे बोरो को रेट लिखा शुरू कर बे जब मन देखो अच्छा हम के ऑने के समस्या का था बोलता सा हम के फाइसल बोलता सा भैया एलाइन सेंटर ने एक तो समस्या चिलो एक पर पुतिदेड़ प्रॉब्लम गुला जोखन आमी जेटा पौरा बहुत तोखन शेडेने हो तुम्हारा प्रश्न कोरबा एकोन आमी जेटा पौरा शेडेने प्रश्न न कोरबा जो दे उन्नाय एक टा प्रश्न कोरो इखना तो अनेके क्लास कोरता सर राइट सो एकोन आमी तुम्हारे टेंसर कोरते क्ले देख बेट आउट ऑफ टॉपिक तोखन अनेके जोनो प्रॉब्लम होते सो सो एरक विशाल लिखे देखान जो तुम्हार हेडिंग टैग यूज करते हैं तेल हेडिंगे छा डैग आए कटा डैग छा डैग प्रथम एच वन प्रथम हेडिंग वन एच वन मान हेडिंग वन ये हेडिंग एच द्वारा हम हेडिंग टैग गठन कर क्लोजिंग एच वन ठीक है सो ये ओपेंग एच वन और क्लोजिंग एच वन मध्य तुम जो लिखवा से अनेक बड़ो शो कर अनेक बड़ो विशाल बड़ो धरो एखे तुम फेसबुक लिखस रईट यहाँ तुम्हें फेसबुक लिख सो ये लिखा तो बड़ो कर तुम्हार वेब पेजे शो कर विशाल एक लिखा एरपर धरो तुम्हें हे एच वन ना लिखे तुम लिखो एच टू एखे तुम्हें फेसबुक लिखा लिख सो धरो फेसबुक रईट एरपर तुम्हें एच टू दिल एन देखो फेसबुक तुम एखे लिख सो तक ये अनेक बड़ो ना एटे एक छोटो हो जाए बस छोटो ना हल्का छोटो हाँ बुझते ये बड़ो छो एटा के हल्का एक छोटो हो जाए एभवे को तुम हेडिंग टैग वन सिक्स पर्त यूज करते अर्थात हेडिंग टैग हो छा जेटा एम सिक्यू तो आसे हमारे प्राय हेडिंग टैग हमें कत पर्त व्यवहार करते वन सिक्स पर्त हेडिंग टैग यूज करते हैं देखो एखे हो तुम्हार कि एच थ्री हाँ डट 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 क्लोजिंग एच थ्री एभवे को एच फोर डट 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 क्लोजिंग एच फोर जो हम तुम्हार नम्बर बाढ़ मैं फोर फाइव जो जा तिखा छोटो ठीक है एरपर एच फाइव डट 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 एच सिक्स सरि फाइव क्लोजिंग एच फाइव एरपर एच सिक्स डट 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 क्लोजिंग एच सिक्स कथा बुझा गया से तरह हमें कि बुझल सर क्वेश्चनगुल प्रैक्टिस कर ले भलो है अच्छा एक् प्रैक्ट कर ले पोलापान क्यों नाई कारण अनेक हम बेसिक प्रब्लेम आ बुझ सो ये कारण हमें आगे हमें चैप्टार शेष कर फिली तपर हमें प्रैक्टिस जाब तो एक ख्याल करो तेल कि बल्कि एक बोलो तुम्हारा तुम्हें जो एम सिक्यू ते प्रश्न करा जो टैगर सहाज्य हमारे वेब पेजे सब बड़ो लिखा प्रदर्शन करते तुम्हें बोलो एच वन टैगर सहाज्य और को टैगर सहाज्य को हेडिंग टैगर सहाज्य हमें सब छोटो लिखा हेडिंग एर मध्य सब छोटो लिखा प्रदर्शन करते हैं एच सिक्स एर सहाज्य जो नीचे नाम वन टू थ्री फोर फाइव मैं तुम्हें नम्बर जो बाढ़ा वन सिक्स पर्त सबग हेडिंग टैग बाट जो कम तुम कि हाँ मैंने ये वन टू थ्री फोर फाइव वन हम सब बड़ो टू हम एक छोटो थ्री हम एक छोटो ये कर छोटो होते थक क्लियर सवार का बड़ो द्रुत द्रुत क्लियर एट क्लियर हेडिंग क्लियर अच्छा सो एट तुम एरक इंडिविजुअल कोड करते पर तुम्हारे कोडा कथाय करते हैं ये तुम्हारे वोजे ओपेंग एच टेम एल क्लोजिंग एच टेम एल ओपेंग बडी क्लोजिंग बडिर मध्य करते हैं तुम्हार बडी टैगर मध्य ही क्योंकि कोडगुल करते हैं कथा बोझा गया क्लियर एट सब एक द्रुत बोलो जिहद क्लियर अच्छा जर हम बड़ो कर लिखते समस्या तुम्हारा सी लिखे कमेंट कर ले बुझे नहींब तुम क्लियर क्या शुद्ध सी लिखले है हाँ तेल हेडिंग एट तुम्हारा एम सिक्यू आसे प्राय समय एक भलोक माथे रखिए वन सिक्स पर्त अच्छा एरपे हमें तबर्ती जा ख्याल करो अच्छा एब सुमाइया सुमि बोल जे सर सी प्रोग्राम लाइव क्लस कब चैप्टार्ट शेष हम तुम सी प्रोग्राम क्लस निब ओके फाइन अच्छा तेल हेडिंग टेक शेष अने के बोलते से शेष अच्छा यहाँ मुझे दिल्ली यार क्या शेष एख् द्वित जेटा नहीं कथा बोलो हमारे धरो हमें कथा बोल एक् बोल्टेक बोल्टेक नहीं कथा बी ठीक है 
একটু খেয়াল করবা দ্রুত আমরা এগুলো পড়ে ফেলবো আমাদের সেকেন্ড যেটা সেটা হচ্ছে বোল ট্যাগ সো এই যে বোল ট্যাগ এটা কি বোল ট্যাগ এটা খুব সহজ মনে করো তোমার ওয়েব পেজে একটা লেখা ঘাড়ো আছে একটা লেখা মনে করো ঘাড়ো কীরকম ঘাড়ো ধরো এই যে আইসিডি এই আইসিডি শব্দটা হচ্ছে মনে করো আচ্ছা এত বড় না আরও ছোটো করে হবে এটা জাস্ট নর্মাল লেখা ধরো আইসিডি এই ওয়ার্ডটা হচ্ছে অনেক ঘাড়ো করে দেওয়া আছে ঠিক আছে এই যে ঘাড়ো করে তুমি আইসিডি লেখাটা দেখতে পাচ্ছ বোল্ড এটাকে কি বলা হয় বোল্ড বলা হয় এই যে ঘাড়ো তাহলে কোনো লেখা যদি ঘাড়ো হয় সেই লেখাকে তুমি কি করবা এই যে বোল্ড ট্যাগের মধ্যে রাখবা তাহলে বোল্ড ট্যাগটার গঠন কেমন এই যে বোল্ডের বি দ্বারা হচ্ছে বোল্ড ট্যাগটা গঠন করা হয়েছে তাহলে দেখো তুমি লিখবা ওপেনিং বি এখানে বড় হাতের বি লিখলেও সমস্যা নাই ছোট হাতের লিখলেও সমস্যা নাই যেটা আমি গত ক্লাসে বলছিলাম কারণ আমাদের এইচ টি এম এল হচ্ছে কেজ সেন্সিটিভ নয় ঠিক আছে এইচ টি এম এল হচ্ছে কিনা কেজ সেন্সিটিভ না অর্থাৎ তুমি এখানে বড় হাতের লিখো ছোট হাতের লিখো ইট ডাজেন্ট ম্যাটার তোমার যে প্রোগ্রামটা সেটা কাজ করবে রাইট আচ্ছা তাহলে দেখো যে আমরা বি লিখলাম এর মধ্যে ধরো আমি আইসিটি লিখলাম এই যে আইসিটি এটা লিখলাম এরপর ক্লোজিং বি দিলাম তাহলে ওপেনিং বি এবং ক্লোজিং বি এর মধ্যে তুমি যা কিছু লিখবা সেটা আউটপুট অনেক বোল্ড দেখাবে মানে ঘাড়ো দেখাবে লেখাটা বোল্ড হয়ে যাবে ঘাড়ো হয়ে যাবে ক্লিয়ার আচ্ছা আশা করি এটা ক্লিয়ার না সবার কাছে ক্লিয়ার কি একটা সি লিখে কমেন্ট করো দ্রুত সি লিখে দ্রুত কমেন্ট করো এখন আমরা তিন নাম্বার যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে ইটালিক ট্যাগ কি দেখবো আচ্ছা এই যে বোল্ড ট্যাগের মতো কাজ করে আরেকটা ট্যাগ আছে মানে বোল্ড ট্যাগ যে কাজ করে ঠিক একই কাজ করে আরো একটা ট্যাগ আছে সেটা হচ্ছে অ্যাম্পেসাইজ ট্যাগ আমি সেটা একটু তোমাদেরকে বলে দেই অ্যাম্পেসাইজ ট্যাগ এটাও হচ্ছে বোল ট্যাগের মতো করে কাজ করে ঠিক আছে তো ই এম এই যে ই এম ই এম ই এম পি ই এম পি এরপর আই সি টি এরপর হচ্ছে তোমার ক্লোজিং ই এম পি এই যে তুমি এই ট্যাগটা ইউজ করলে এখানে মনে হয় পি হবে না জাস্ট ই এম হবে অ্যাম্পেসাইজ ট্যাগ পিটা হবে না শুধু ই এম হবে এই যে এটা এই যে ই এম ই এম এটা মানে হচ্ছে অ্যাম্পেসাইজ ট্যাগ এটা আর বোল ট্যাগের কাজ সেম কোনো পার্থক্য নাই বোল ট্যাগ যে কাজ করবে অ্যাম্পেসাইজ হচ্ছে কি করবে একেই কাজ করবে ঠিক আছে এই যে অ্যাম্পেসাইজ ট্যাগ এবং বোল ট্যাগের কাজ একেই ক্লিয়ার আশা করি ক্লিয়ার এটা বোল ট্যাগ এবং অ্যাম্পেসাইজের কাজ দুইটাই সেম দুইটাই হচ্ছে একটা লিখাকে কি করবে বোল্ড করবে খারো করবে আচ্ছা তাহলে আমরা বোল্ড অ্যাম্পেসাইজ দুইটা সেম ট্যাগ দেখে ফেললাম এখন আমরা দেখব তোমার তিন নাম্বারে সরি চার নাম্বারে ইটালিক ট্যাগ খেয়াল করবা ইটালিক ইটালিক ট্যাগ তো তোমরা আশা করি জানো ইটালিক মানে কি ওই যে লিখাকে হচ্ছে বাঁকা বাঁকা করে কোনো লিখা যদি তুমি বাঁকা বাঁকা শো করাতে চাও সাপোজ তোমার ওয়েব পেজে তুমি চাচ্ছ তোমার লিখা যেটা সেটাকে তুমি এরকম বাঁকা শো করাবা এই যে আই সি টি বাঁকা না তাহলে কোনো লিখা যদি বাঁকা শো করাতে চাও সেক্ষেত্রে তোমার কি করতে হবে এই যে ইটালিক ট্যাগ ইউজ করতে হবে ইটালিক ওয়ার্ডটার যে প্রথম আইটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এটা তারা হচ্ছে ইটালিক ট্যাগটা গঠন করা হয়েছে তাহলে এখানে তুমি কি করবা ওপেনিং আই এখানে তুমি ধরো আই সিটি লিখছো এরপর দিবা ক্লোজিং আই তাহলে তোমার লিখাটা অটোমেটিক্যালি কী হয়ে যাবে এরকম বাঁকা হয়ে যাবে এই যে তুমি এই আউটপুট এরকম দেখতে পাবা ওটা বুঝতে পারছো তোমার আউটপুটে কেমন দেখবা তোমার আউটপুট হচ্ছে লিখাটা এরকম বাঁকা দেখবা যদি তুমি ইটালিক ট্যাগের মধ্যে এই লিখাটা লিখো ওটা বোঝা গেছে বুঝছো কিনা দ্রুত বলতো আমাকে এই যে ইটালিক ট্যাগ পর্যন্ত ক্লিয়ার একটু দ্রুত বলো এরপর আমরা আরও বেশ কয়েকটা তোমার কি ট্যাগ দেখবো আরও ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট কিছু ট্যাগ আছে ঠিক আছে সে একটু দ্রুত বলো সবার কাছে ক্লিয়ার কিনা ওকে মনিয়া সুলতানা বলছে ক্লিয়ার ফাইন ক্লিয়ার হইলেই ভালো আচ্ছা তোমরা তোমাদের মাঝে হচ্ছে একটা প্রশ্ন থাকতে পারে সেটা হচ্ছে আমি তো এরকম ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাগ তোমাদেরকে শেখাচ্ছি রাইট মনে করো প্রত্যেকটা ট্যাগ কীভাবে কাজ করবে সেটা আমি তোমাদেরকে বলতেছি তবে এখানে একটা ব্যাপার আছে যখন তুমি দেখবা যে একটা ওয়ার্ডের মধ্যে বা একটা সেন্টেন্সের মধ্যে অনেকগুলো ট্যাগ ইউজ করা হয়েছে তখন তুমি কীভাবে করবা সো এগুলো তো আমরা পরে যাব আগে তুমি তোমার কাজ হচ্ছে আগে ইন্ডিভিজুয়াল যেই ট্যাগুলো সেগুলো কীভাবে কাজ করে সেটা দেখে ফেলা এরপর যখন তুমি প্রত্যেকটা ট্যাগের ব্যবহার জানবা তখন একসাথে একটা সেন্টেন্সে অনেকগুলো ট্যাগ কীভাবে ইউজ করতে হয় সেটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব যে একসাথে কীভাবে আমাদের প্রশ্নগুলো আসবে তো আগে থেকে তোমার টেনশনের দরকার নাই আমরা স্টেপ বাই স্টেপ প্রত্যেকটা বিষয় হচ্ছে দেখব ফাইন তাহলে আমরা ইটালিক ট্যাগ দেখে ফেললাম অল রাইট তাহলে আমি এটা মুছে দেই এরপরে আমরা যেটা করব এখন সেটা হচ্ছে তোমার আন্ডারলাইন ট্যাগ আন্ডারলাইন খেয়াল করবা আচ্ছা
তাহলে আন্ডারলাইন এই যে আন্ডারলাইনের ইউ নিয়ে হচ্ছে আন্ডারলাইনটা একটা গঠিত অনেকে হচ্ছে আন্ডারলাইনের সাথে ইউ এলকে মিলাই ফেলে গোলাই ফেলে মানে অনেকে মনে করো হচ্ছে কি জানো যে আন্ডারলাইন ট্যাগ মানে হচ্ছে ইউ এল নো ইউ এল না ইউ এল মানে হচ্ছে আন অর্ডার লিস্ট যখন আমরা লিস্ট পড়বো তখন দেখবা ইউ এলের ব্যবহার কেমন সো অনেকে কি করে যে আন্ডারলাইন ট্যাগের সাথে ইউ এলকে গোলাই ফেলে এটাকে করা যাবে না মনে রাখবা আন্ডারলাইন ট্যাগ হচ্ছে ইউ দ্বারা গঠন করা হয়েছে কি দ্বারা আন্ডারলাইন এই ওয়ার্ডটার প্রথম যে লেটার ইউ এটা দ্বারা হচ্ছে আন্ডারলাইন ট্যাগটা গঠন করা হয়েছে একটু খেয়াল রাখবা আমি এদিকে একটু এক্সাম্পল দেখাচ্ছি সাপোজ তোমাকে এরকম একটা দেওয়া আছে তোমার যে ওয়েবসাইট বা ওয়েব পেজ সেখানে এরকম একটা লেখা আছে ধরো আইসিটি যে লেখা সেই লেখার নিচে এরকম আন্ডারলাইন দেওয়া আছে তাহলে কোনো লেখার নিচে যদি আন্ডারলাইন থাকে তখন তোমার কি করতে হবে এই যে আন্ডারলাইনটা একটা ইউজ করতে হবে তাহলে এটার নিচে আমি আইসিটি লেখার নিচে যদি আন্ডারলাইন আনতে চাই তাহলে আমার কি করতে হবে আমি লিখবো ওপেনিং ইউ এই যে ওপেনিং ইউ ঠিক আছে এরপর আমি লিখলাম আইসিটি ক্লোজিং ইউ যখন আমি ওপেনিং ইউ এবং ক্লোজিং ইউর মধ্যে কোনো কিছু লিখবো ওই সম্পূর্ণ লেখাটা নিচে হচ্ছে কি চলে আসবে আন্ডারলাইন চলে আসবে সেটা হতে পারে একটা ওয়ার্ড অথবা একের অধিক ওয়ার্ড ওয়ার্ড এভার তুমি যেটা লিখো সেটা নিচে হচ্ছে আন্ডারলাইন চলে আসবে বোঝা গেছে এটা আন্ডারলাইনটা একটা ক্লিয়ার স্যার সবার কাছে আচ্ছা এখন দেখো সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ট্যাগ নিয়ে এখন আমি আলোচনা করব আচ্ছা সেটার আগে আরেকটা শেষ করে দেয় সেটা হচ্ছে তোমার নাম্বার সিক্স এটা শেষ করলে আমরা এরপর সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে ট্যাগগুলো আছে এগুলো নিয়ে কথা বলবো যেমন সুপার স্ক্রিপ্ট সাব স্ক্রিপ্ট ফন ট্যাগ এগুলো নিয়ে হচ্ছে আমি কথা বলবো একটু খেয়াল করো আরেকটা ট্যাগ আছে এটা হচ্ছে আমি একটু বলি তোমাদেরকে সেটা হচ্ছে তোমার ডিলিট ট্যাগ ঠিক আছে ডিলিট ট্যাগ ডিলিট ট্যাগ সো ডিলিট ট্যাগের কাজ কে ধরো তুমি দেখছো যে কোনো একটা লিখা এই যে আইসিটি লিখা এটার মাঝখানে এরকম কেটে দেওয়া কোনো লিখার যদি মাঝে কেটে দেওয়া থাকে এরকম মাঝখানে মনে করো কোনো একটা লিখার মাঝখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ কেটে দেওয়া আছে তখন তুমি কি করবা তখন তুমি এই ডিলিট ট্যাগটা ইউজ করবা ডিলিট ট্যাগ তবে ডিলিট ট্যাগে ডিই এল দ্বারা হচ্ছে ডিলিট ট্যাগটা গঠন করা হয়েছে কি দ্বারা ডিই এল দ্বারা হচ্ছে ডিলিট ট্যাগটা গঠন করা হয়েছে শুধু ডি লিখলে হবে না কিন্তু ডিলিট ট্যাগের ডিই এল এই তিনটা লেটার দ্বারা ডিলিট ট্যাগটা গঠন করা হয়েছে তাহলে আমি যদি হচ্ছে ডিই এল এটার মধ্যে আইসিডি ওয়ার্ডটা লিখি আইসিডি ওয়ার্ডটা যদি আমি লিখি তাহলে সিম্পলি এই লিখাটার মাঝে কি চলে আসবে একটা এরকম টান চলে আসবে যেটার মানে হচ্ছে কাটা মানে এটা ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে ডিলিট মানে হচ্ছে এমন না মুছে ফেলা এটা তোমার আউটপুটে দেখাবে বাট ওই লিখাটার মাঝে হচ্ছে একটা কি থাকবে মানে কেটে দেওয়া থাকবে আর কি ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে তোমার কি টেক ডিলিট টেক এই যে নাম্বার সিক্স এখন আমাকে বলো তোমাদের নাম্বার ওয়ান থেকে নাম্বার সিক্স নাম্বার ওয়ান আমরা দেখছিলাম হেডিং ট্যাগ তারপর আমরা দেখছিলাম বোল ট্যাগ তারপর আমরা দেখছিলাম বোল ট্যাগের মতো করে কাজ করা এম্পা সাইজ ট্যাগ যেটাকে আমরা ই এম পি দ্বারা গঠন করি ই এম পি অথবা ই এম এই যে যে কোনো একটাই হবে ই এম বা ই এম পি দেখলেই তুমি বুঝে নেবে এটা এম্পা সাইজ ট্যাগ যেটা বোল ট্যাগের কাজ করে এরপর হচ্ছে আমরা দেখছিলাম তোমার কি ইটালিক ট্যাগ যেটা লিখা বাঁকা করে তারপর আমরা দেখলাম আন্ডারলাইন ট্যাগ ডিলি ট্যাগ এখন আমরা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ট্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করব এটুকু ক্লিয়ার পোলাপান কম কেন বাচ্চা কাচ্চা কম কেন ক্লাসে আচ্ছা ক্লিয়ার এটা দ্রুত বলো দ্রুত কমেন্টে জানাও কমেন্ট সবাই করো সবাই করলে আমি বুঝতে পারবো সবার কাছে ক্লিয়ার কিনা বুঝছো দেন আমরা হচ্ছে এখন ইম্পর্টেন্ট ট্যাগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব আমাদের সাব স্ক্রিপ্ট সুপার স্ক্রিপ্ট ফন ট্যাগ ফন ট্যাগ থেকে তোমাদের এম সি কেউ প্রতি বছরই হয় কোনো না কোনো বোর্ডে প্রতি বছরই হচ্ছে ফন ট্যাগ থেকে প্রশ্ন আসেই ঠিক আছে সেগুলো নিয়ে এখন আমি আলোচনা করব আমাকে মাহাতাব বলছে ক্লিয়ার তুষার বলছে ক্লিয়ার ফাইন আচ্ছা এরপর হচ্ছে শুধু এই দুজনের ক্লিয়ার আর কারো ক্লিয়ার না আচ্ছা অনেকে মনে লিখে মনে হয় যা সম্ভব ওকে আচ্ছা আমাকে জিহাদ বলছে দুই নাম্বার ট্যাগ বুঝি নাই আচ্ছা এটা তখন আমাকে বলা উচিত ছিল দুই নাম্বার ট্যাগ বলতে দুই নাম্বার ট্যাগ বলতে আমি যখন নাম্বার টু পড়াইছিলাম তখন তখন তো আমি বোল ট্যাগ পড়াইছিলাম বোল্ড মানে বোল ট্যাগের সাহায্যে মানে বি ট্যাগের সাহায্যে তুমি কোনো একটা লিখাকে হচ্ছে ঘাড়ো করতে পারো মোটা করতে পারবা তারপর কোনো একটা ট্যাগকে হচ্ছে তুমি কী করতে পারবা যে মানে ওটার লিখাগুলা ফন্ডগুলা যে লিখা দেখবা সেটা হচ্ছে ঘাড়ো দেখাবে আর কি ঠিক আছে এরপর আমাকে জিহাদ বলতে স্যার লিখছে ওকে রুমি বলছে ক্লিয়ার ওকে ফাইন আচ্ছা অনেকে বলছে ক্লিয়ার বাহ মাশাল্লাহ এখন আমরা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ট্যাগ নিয়ে আলোচনা করবো খেয়
সাব স্ক্রিপ্ট ট্যাগ এটা কি ট্যাগ আবার সাব স্ক্রিপ্ট মানে হচ্ছে ধরো তোমার লেখা কোন একটা লেখা যেমন আমি এখানে লিখলাম এইচ টু ও কমন একটা এক্সাম্পল এটা আমাদের মানে দেখবা বইয়ের সব থেকে কমন এক্সাম্পল এটা এরপর ধরো আমি আরেকটা লিখলাম আমি লিখলাম ধরো তোমার এইচ এস সি এই এইচ এস ওয়ার্ডের নিচে আমি লিখলাম আই সি টি যে আই সি লিখে হচ্ছে কি লিখলাম নিচে লিখলাম কথা বুঝতে পারছো এখানে এইচ এর নিচে টু আছে এইচ এর নিচে কে আছে টু আছে আর এইচ এস সি এই ওয়ার্ডটার নিচে হচ্ছে আই সি টি আছে তাহলে কোনো লিখা যদি নিচে থাকে কোনো লিখা যদি কোনো ওয়ার্ড বা কোনো কিছু এনিথিং এটা হতে পারে সংখ্যা হতে পারে কোনো লেটার অথবা কোনো ওয়ার্ড যে কোনো কিছু যদি নিচে থাকে ধরো তুমি তুমিও যদি হচ্ছে নিচে থাকো তখন কী হবে তখন কী হবে তুমিও যদি নিচে থাকো তখন তুমি কীভাবে লিখবা যদি এটা আমাদের করতে হয় তাহলে প্রথমে তোমার লিখতে হবে এইচ এই যে এইচ ওয়ার্ডটা তোমার লিখে ফেলতে হবে কারণ এটা নিয়ে হচ্ছে আমাদের কোনো কাজ নাই সাব স্ক্রিপ্ট এটা সাব স্ক্রিপ্ট যে ট্যাগ আচ্ছা ট্যাগটা নিয়ে আগে কথা বলি সাব স্ক্রিপ্ট এটা কীভাবে গঠন করাইছে এটা একটা সাব স্ক্রিপ্টের সাব যে দেখতে পাচ্ছ সাব এই যে ওপেনিং সাব ডট 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 ক্লোজিং সাব ঠিক আছে ক্লোজিং ট্যাগের সামনে তো স্ল্যাশ চিহ্ন থাকে এটা তো তোমরা ভালোই জানো সো ওপেনিং সাব এবং ক্লোজিং সাব এটার মধ্যে তুমি যা কিছু লিখবা সেটা হচ্ছে তোমার নিচে চলে আসবে কোথায় চলে আসবে নিচে চলে আসবে তার মানে এইচ টু ও এখানে তোমার নিচে আসে কোনটা এখানে নিচে আসে হচ্ছে টু তাই না তাহলে যেটা নিচে তুমি সেটাকেই হচ্ছে ওপেনিং সাব এবং ক্লোজিং সাবের মধ্যে রাখবা অনেকে কি করে সম্পূর্ণটাকে হচ্ছে রেখে দেয় এ ভুলটা করা যাবে না সম্পূর্ণটাকে হচ্ছে তোমার কি মাঝে রাখা যাবে না তোমার করতে হবে যেটা নিচে ওনলি তুমি সেটাকে হচ্ছে কি রাখবা নিচে রাখবা মানে ওপেনিং সাব এবং ক্লোজিং সাবের মধ্যে রাখবা তাহলে আমাদের নিচে আসছে কোনটা টু তাহলে এই যে টুটাকে আমাদের ওপেনিং সাব এবং ক্লোজিং সাবের মধ্যে রাখতে হবে বাকিগুলোর কোনো কাজ এখানে এই ট্যাগের কোনো কাজ নাই ঠিক আছে বাকি এইচ ও এগুলোর ক্ষেত্রে এই যে সাব ট্যাগের কোনো কাজ নাই তাহলে কি করবা তুমি দেখো প্রথমে এইচটা লিখে ফেললা কারণ এইচ এর ক্ষেত্রে এই সাবের কোনো কাজ নাই সাবের কাজ হচ্ছে যেটা নিচে তাহলে নিচে আছে কে টু এখন তুমি দেখো এই যে এইচ লিখলা এরপর তুমি লিখবো হচ্ছে সাব এরপর টু লিখলা ক্লোজিং সাব এই যে যেটা নিচে আসে এটাকে আমি কি করলাম ওপেনিং সাব এবং ক্লোজিং সাবের মধ্যে রাখলাম এরপর ও ওর কোনো কাজ আছে ও তো নিচে নাই রাইট ও জাস্ট নর্মালি আছে তাহলে তুমি কি করবা ওটা জাস্ট বসাই দিবা তাহলে তোমার আউটপুটটা কি চলে আসবে আউটপুট এটা চলে আসবে কথা বুঝে দিতে পারছি আমি আচ্ছা এরপর দেখো ধরো এই যে এখানে এইচ এস সি এই ওয়ার্ডটার নিচে কী আছে আই সি টি আছে তাহলে কোনটা নিচে আছে এই যে আই সি টি এটা হচ্ছে তোমার কি আছে নিচে আছে তাহলে কি করতে হবে আমাদের এইচ এস সি এর ক্ষেত্রে সাব ট্যাগের কোনো কাজ নাই যেটা নিচে সেটার সেটার ক্ষেত্রে কাজ তাহলে আই সি টি ওয়ার্ডটা যেহেতু নিচে আসে আমার কি করতে হবে ওপেনিং সাপ এবং ক্লোজিং সাপের মধ্যে আই সি টি ওয়ার্ডটাকে রাখতে হবে এইচ এস সি এটার এটার ক্ষেত্রে আমাদের সাব ট্যাগের কোনো কাজ নাই তাহলে আমি সিম্পলি কি করব এইচ এস সিটা লিখে ফেললাম এইচ এস সি যেহেতু আই সি টির নিচে আছে আমি এখন কি করব ওপেনিং সাপ এবং ক্লোজিং সাপের মধ্যে আমি আই সি টিটাকে রেখে দিলাম এই যে ওপেনিং সাপ এবং ক্লোজিং সাপের মধ্যে আমি আই সি টি ওয়ার্ডটাকে লিখে ফেললাম তাহলে সিম্পলি আমার আউটপুট আসবে এটা এইচ এস সি এর নিচে আই সি টি লিখাটাকে দেখাবে আচ্ছা এই যে সাপ ক্লিয়ার সবার কাছে সাপ ক্লিয়ার তাহলে তোমাদেরকে আমি এটা দিচ্ছি এটা করে দাও এটা করো তো বাবা ধরো আমি বললাম যে অল অল গুড ঠিক এটা করো দ্রুত দ্রুত অল গুড এটা কমেন্টে জানাও তো দ্রুত এই যে এটা অল গুড এই গুডটা হচ্ছে অল এর নিচে আছে তাহলে এটা কিভাবে লিখবা তুমি করে সাহায্যে কিভাবে লিখবে এই যে সাপ ট্যাগের সাহায্যে সাপ মানে হচ্ছে যেটা নিচে থাকবে ঠিক আছে আবার সাপ সুপের সাথে গোলাই ফেলবা না সাপ মানে নিচে মাথায় একদম ঢুকাই ফেলো এটা যেন না ভুলো ঠিক আছে সাপ মানে হচ্ছে নিচে আচ্ছা রুমি খাতুন বলতেছে সাত সাত নাম্বারটা আবার বুঝাই দেন এই যে আমি তোমাদেরকে যেটা বললাম সাত নাম্বার যে ট্যাগ সেটা হচ্ছে আমাদের সাব স্ক্রিপ্ট সাব স্ক্রিপ্ট ঠিক আছে এই সাব স্ক্রিপ্ট এই ট্যাগটা গঠন করা হয়েছে সাব স্ক্রিপ্টের যে প্রথম তিনটা লেটার আছে এস ইউ বি এ সাব দ্বারা হচ্ছে সাব স্ক্রিপ্ট ট্যাগটা গঠন করা হয়েছে সাব স্ক্রিপ্ট ট্যাগের কাজ কি সাব স্ক্রিপ্ট ট্যাগের কাজ হচ্ছে কোন একটা শব্দ কোন একটা অক্ষর কোন একটা সংখ্যা যদি কোনো একটা ওয়ার্ডের বা নিচে থাকে যদি কাউকে নিচে দেখো ঠিক আছে যেমন দেখো এইচ টু ও টুটা কোথায় আছে টুটা হচ্ছে নিচে আছে এইচ এর পরে নিচে আছে এইচ এস সি আই সি ডি এই যে আই সি ডি ওয়ার্ডটা কোথায় আছে নিচে আছে রাইট 
যে অল গুড গুডটা কোথায় আছে নিচে আছে তাহলে কোনো একটা ওয়ার্ড বা কোনো কিছু যদি নিচে থাকে যেটা নিচে থাকবে তুমি সেটাকে হচ্ছে ওপেনিং সাপ এবং ক্লোজিং সাপের মধ্যে রাখবা তাহলে এখানে টুটা হচ্ছে কি আছে নিচে আমি কি করলাম এইচটা নর্মালি লিখে ফেললাম এইচ এর কোনো কাজ নাই এইচ নর্মালি লিখে ফেললাম যেহেতু টু নিচে আছে আমি কি করলাম ওপেনিং সাপ এবং ক্লোজিং সাপের মধ্যে টুটাকে রাখলাম এরপর এই যে ও এটারও কোনো কাজ নাই এটা যেমন আছে আমি তেমন লিখে দিলাম শুধু যেটা নিচে থাকবে সেটাকে তুমি ওপেনিং সাপ এবং ক্লোজিং সাপের মধ্যে রাখবা তোমার আউটপুট আসবে হচ্ছে এটা কথা বুঝা গেছে এরপর দেখো আইসি রেট হচ্ছে নিচে আছে তাহলে তুমি কি করলা এইচ এস সিটা নর্মালি লিখে ফেললা কারণ এটার ক্ষেত্রে কোনো কাজ নাই যেটা নিচে আছে সেটার জন্য আমাদের সাব স্ক্রিপ্ট একটা কাজ করবে তাহলে আইসিটি এটাকে আমি কি করলাম ওপেনিং সাপ এবং ক্লোজিং সাপের মধ্যে রাখলাম তাহলে এটা অটোমেটিক্যালি তোমার আউটপুট এরকম নিচে শো করবে হ্যাঁ আইসিডি ওয়ার্ডটা হচ্ছে নিচে শো করবে দ্রুত কমেন্টে জানাও তো এই যে অল গুড এটা কি হবে ভেরি গুড মনিয়া সুলতান অ্যান্সার করছে মাহাতাব সাহেব অ্যান্সার করছে বা 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 মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ পোলা পান দেখি বারত বারত মানে আমার এখানে যা ক্লাস করতে হয় সবগুলো বারত বুঝে গেছো আচ্ছা যে আমাকে প্রশ্ন করছিল তোমার কাছে ক্লিয়ার এখন স্যার এই যে গুডটা নিচে আসে রাইট তো আমরা শুধু কি করব ওপেনিং সাপ এবং ক্লোজিং সাপের মধ্যে গুডটাকে রাখবো আমি কি করব এই যে অল এটা জাস্ট নর্মালি লিখে ফেলবা যেহেতু গুডটা নিচে আসে আমি কি করব ওপেনিং সাপ এবং ক্লোজিং সাপের মধ্যে গুডটাকে রাখবো কাজ শেষ আচ্ছা এরপর বলতেছে স্যার যদি এইচ টু ও টু থাকে তাহলে কিভাবে লিখব না এটার ক্ষেত্রে তো কিছু লেখার দরকার নাই যদি এরকম থাকে তুমি যেটা বলছো সেটা হচ্ছে এরকম যে এইচ টু ও টু এটার ক্ষেত্রে কিছু লেখার দরকার সেটা নর্মাল লিখা এখানে কোনো কিছু উপরে আছে কোনো কিছু নিচে আসে নাই কোনো কিছু উপরেও নাই কোনো কিছু নিচেও নাই সো যদি কোনো কিছু উপরেও না থাকে নিচেও না থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের নর্মাল লিখে এখানে কোনো কাজ নাই সাব টাইপ শুধু কাজ করবে যেটা নিচে থাকবে সেটার জন্য বোঝা গেছে আচ্ছা ক্লিয়ার সবার সি লিখে কমেন্ট করো শ্রুত সি লিখে কমেন্ট করো আচ্ছা এরপর স্যার এইচ এর নিচে ইন্তিয়াস বলতেছে এইচ এর নিচে এইচ এর নিচে কি তোমার কথা কিছুই বুঝি না আগের মাথা এইচ এর নিচে কি আচ্ছা দেখো এই যে যেটা নিচে থাকবে যেটা নিচে থাকবে সেটার জন্য তুমি কি করবা সাবটেকটা ইউজ করবা কথা সহজ ঠিক আছে ওকে এরপর আমাদের এটার কাজ শেষ নিচে থাকলে আমরা কি করব এটা আমাদের কাছে শেষ এটা নিয়ে আর কোনো ঝামেলা নাই ঠিক আছে এখন দেখো উপরে থাকলে কি হবে যদি উপরে থাকে তখন কি ইউজ করবো আমরা ধরো আমি তোমাদেরকে একটা বলি আমরা তো সূত্র সবাই জানি ধরো একটা সূত্র আমি বললাম যে এ কিউ প্লাস বি কিউ অথবা আমি তোমাদেরকে বললাম যে এইচ এস সি আইসিটা এখন আমি উপরে দিয়ে দিলাম দেখো আইসিটি এই যে আইসিটা আমি কি করলাম উপরে দিয়ে দিলাম এই যে আমাদের এখানে পাওয়ার আছে কিউব পাওয়ার আছে কিউব এবার আবার এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা এই যে আইসির ওয়ার্ডটা হচ্ছে তোমার উপরে আছে আইসির ওয়ার্ডটা উপরে আছে তাহলে কোনো কিছু নিচে থাকলে আমরা সাব স্ক্রিপ্ট এক ইউজ করি আর কোনো কিছু যদি উপরে থাকে পাওয়ার আকারে থাকে তাহলে আমরা কি ইউজ করব আমরা সুপার স্ক্রিপ্ট একটা নতুন ট্যাগ ইউজ করব কি ট্যাগ সুপার স্ক্রিপ্ট খেয়াল করো সুপার স্ক্রিপ্ট সুপার স্ক্রিপ্ট তাহলে সুপার স্ক্রিপ্টের এই যে সুপার স্ক্রিপ্টের এস ইউ পি নিয়ে আগে ছিল এস ইউ বি এখন হচ্ছে এস ইউ পি তাহলে আমরা সুপার স্ক্রিপ্টের যে সুপ নিয়ে এটা একটা গঠন করব সুপ এস ইউ পি এরপর ডট 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 ক্লোজিং এস ইউ পি তার মানে তুমি ওপেনিং সুপ এবং ক্লোজিং সুপের মধ্যে যা কিছু লিখবা সেটাই হচ্ছে তোমার আউটপুটে উপরে শো করবে তাহলে আমার এখানে উপরে কে আছে কিউ মানে থ্রি পাওয়ার আছে থ্রি এখানে পাওয়ার আছে থ্রি এগুলো উপরে আছে রাইট এরপর এখানে উপরে কি আছে এই যে আইসির ওয়ার্ডটা হচ্ছে উপরে আছে রাইট তাহলে কোনো কিছু উপরে থাকলে আমরা সুপার স্ক্রিপ্ট এটা ইউজ করব আর যদি কোনো কিছু নিচে থাকে সেক্ষেত্রে সাব স্ক্রিপ্ট ইউজ করব ঠিক আছে এরপর আমাকে হৃদয় বলতেছে কালার কি কিভাবে কি তোমার কথা কিছু বুঝি নাই কালার নাই এখানে কালার তো বেসিকলি এটা আমি দিচ্ছি তোমাদেরকে জাস্ট মার্ক করে দিচ্ছি আর কি ঠিক আছে এখানে কালারের কথা কালার জন্য আমি কিছু কমার একটা ট্যাগ নিয়ে আলোচনা করবো ফোন ট্যাগ নিয়ে আলোচনা করবো যেখানে আমরা কালার সম্পর্কে কথা বলবো ঠিক আছে আচ্ছা আপাতত এটা দেখো তাহলে এখন আমরা যদি এটাকে কোট করি এই যে এই কিউব প্লাস বি কিউব তাহলে এটা কীভাবে কোট করবো খুবই সিম্পল খেয়াল করে যে অনেকে অ্যান্সার করে ফেলছে বা মারাবা 
তাহলে দেখো আমরা প্রথম হচ্ছে লিখবো এ কারণ এ তে হচ্ছে আমাদের কোনো কাজ নাই উপরে কি আছে থ্রি পাওয়ার থ্রি আছে তাহলে এখন আমরা কি করব ওপেনিং স্যুপ এই যে ওপেনিং স্যুপ এরপর পাওয়ার দিব থ্রি যেটা উপরে আছে সেটা এরপর ক্লোজিং স্যুপ দেন প্লাস আছে প্লাসে কোনো কাজ আছে নাই কোনো ট্যাগের কাজ নাই এরপর আমরা বি লিখে ফেলাম বিয়ে কোনো কাজ আছে নাই আবার কাজ কার ওই যে উপরে পাওয়ার থ্রি আছে তাহলে কি করতে হবে ওপেনিং স্যুপ এরপর আমরা দিলাম হচ্ছে এখানে দিলাম থ্রি ক্লোজিং স্যুপ কথা বুঝতে পারছি এই যে ওপেনিং স্যুপ এবং ক্লোজিং স্যুপের মধ্যে তুমি থ্রি লিখছ তাহলে এটা তোমার কি হয়ে যাবে উপরে চলে যাবে পাওয়ার আকারে এরপর প্লাস বি এটা যেমন আছে তেমন লিখে ফেললাম এখানে কোনো কাজ আমাদের নাই আবার উপরে কি আছে থ্রি আছে তাহলে যেটা উপরে সেটাকে আমি আবার কি করলাম ওপেনিং স্যুপ এবং ক্লোজিং স্যুপের মধ্যে রাখলাম দ্যাটস ইট দেখি পরেরটা তোমরা আমাকে কমেন্টে জানাও পরেরটা কি হবে বলো তো এই যে পরেরটা এইচ এস সি আই সি রে এটা কি হবে বলো তো কোট করে দ্রুত বলো এটা কি হবে এইচ এস সি এটা হচ্ছে যেমন আছে তেমন বসে যাবে কারণ এখানে আমাদের কোনো কাজ নাই উপরে কে আছে আই সি টি ওয়ার্ডটা আছে তাহলে কি করতে হবে ওপেনিং স্যুপ এবং ক্লোজিং স্যুপের মধ্যে আমরা কি করবো সিম্পলি আই সি টি ওয়ার্ডটাকে লিখবো তাহলে ওপেনিং স্যুপ এবং ক্লোজিং স্যুপের মধ্যে যখন তুমি আই সি টি ওয়ার্ডটাকে লিখবা এই যে এইচ এস সি ওয়ার্ডের পরে আই সি টিটা হচ্ছে উপরে চলে যাবে আর পাশে থাকবে না ভেরি গুড মাহাতাব অ্যান্সার করছে জাহিদুল অ্যান্সার করছে আরিয়ান তো অ্যান্সার করছেই বা ফাইন জিয়াদ অ্যান্সার করছে অল রাইট তাহলে আমরা কি করলাম এই যে আমাদের সাব স্ক্রিপ্ট সুপার স্ক্রিপ্ট এগুলো শেষ এগুলো আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এগুলো থেকে দেখবা প্রায় তোমাদের হচ্ছে প্রশ্ন আসে এম সিকিউ আসে যখন তোমাদের সিকিউ প্রশ্ন দেয় টেক্সট ফর্মেটিং থেকে সেক্ষেত্রে তোমাদের অনেক সময় প্রশ্নগুলো আসতে দেখা যায় ফাইন আচ্ছা সবার কাছে ক্লিয়ার সবাই বলো যে ভাইয়া ডান ক্লিয়ার সি লিখে কমেন্ট করো দ্রুত সি লিখে কমেন্ট করো দ্রুত এরপর আমরা এখন আলোচনা করব আমাদের আর দুইটা ট্যাগ নিয়ে জাস্ট বেসিক ট্যাগ এগুলা তিনটা ট্যাগ নিয়ে কথা বলবো এরপর আমরা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ট্যাগ ফোন ট্যাগে যাব এখন আমরা তিনটা ট্যাগ নিয়ে কথা বলবো একটা হচ্ছে স্মল ট্যাগ একটা বিগ ট্যাগ একটা হচ্ছে মার্ক ট্যাগ এই তিনটা ট্যাগ নিয়ে আলোচনা করার পর আচ্ছা আরেকটা অ্যাড করবো এখানে আমি প্যারাগ্রাফ ট্যাগ এই চারটা ট্যাগ নিয়ে কথা বলবো সিম্পলি জাস্ট এগুলো সিম্পল বিশ্ব এগুলো তোমরা এমনিই পারবা এরপর আমরা আমাদের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ট্যাগ ফোন ট্যাগ যেটা থেকে তোমাদের এম সিকিউ সিকিউ আসে এটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে ফোন ট্যাগ মনিয়া সুলতানা বলছে ডান ওকে ফাইন আচ্ছা তাহলে এখন আমরা আমি জাস্ট কিছু বেসিক ট্যাগ নিয়ে কথা বলবো খেয়াল করো একদম বেসিক এটা মুছে দেই খেয়াল করো এই যে আমাদের কতগুলো ট্যাগ আছে বুঝছো এগুলো বেসিক ট্যাগ যেমন হচ্ছে স্মল ট্যাগ স্মল যে স্মল ট্যাগটা হচ্ছে স্মল সম্পূর্ণ ওয়ার্ড দ্বারা গঠন করা হয়েছে ঠিক আছে যে ওপেনিং স্মল এরপর ডট 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 ক্লোজিং স্মল এটার কাজ কি এই যে স্মল ট্যাগের মধ্যে এই যে স্মল ট্যাগের মধ্যে তুমি যা কিছু লিখবা স্মল ট্যাগের মধ্যে তুমি যা লিখবা তা ছোট আকারে দেখাবে তোমার ওই পেজে ছোট আকারে দেখাবে সাপোজ তুমি এখানে লিখছো আই সি টি ছোট করে ছোট করে কোনো লিখা লিখার জন্য তুমি ওপেনিং স্মল ক্লোজিং স্মলের মধ্যে রাখবা মনে রাখবা স্মল ট্যাগ হচ্ছে সম্পূর্ণ ইউজ করা হয় সম্পূর্ণ ওয়ার্ডটা ইউজ করা হয় ঠিক আছে এখন কোনো একটা ওয়ার্ড বা কোনো একটা লিখা বা কোনো একটা সেন্টেন্স এনিথিং যে কোনো কিছু বড় করে যদি তুমি দেখাতে চাও ছোট দেখানোর জন্য তুমি স্মল ট্যাগ ইউজ করবা কিন্তু বড় দেখাতে চাইলে কি ইউজ করবা তখন তোমার ইউজ করতে হবে বিগ ট্যাগ এটাও খুব সিম্পল বিগ ট্যাগ এই বিগ সম্পূর্ণ ওয়ার্ডটা নিয়ে হচ্ছে বিগ ট্যাগটা গঠন করা হয়েছে যে ওপেনিং বি ডট 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 ক্লোজিং বি কথা বোঝা গেছে জাস্ট বিগ এই বিগের মধ্যে তুমি যা কিছু লিখবা তা বড় করে শো করাবে বড় বলতে আবার হেডিংয়ের মতো করে বড়টা দেখাবে না জাস্ট নর্মালি একটা একটা হচ্ছে তোমার কি শেপে দেখাবে আর কি একটা বড় বাট এগুলোর ইউজ হয় না এগুলো আমাদের কোনো ইউজ হয় না এগুলো আমাদের লাগে না আমাদের এখানে কোডিংয়ের ক্ষেত্রে স্মল বিগের কোনো কাজ নাই বুঝছো আচ্ছা এরপরে আমরা নাম্বার ইলেভেন একটা ট্যাগ দেখবো নাম্বার ইলেভেন সেটা হচ্ছে তোমার মার্ক ট্যাগ কি দেখবো মার্ক ট্যাগ এটা কিন্তু প্রয়োজন আছে এটা কিন্তু প্রয়োজন আছে বা এনি চান্স প্রশ্ন চলেও আসতে পারে এটা থেকে সেটা হচ্ছে কি দেখো তুমি মাঝে মাঝে দেখো কোনো আর্টিকেল পড়ার সময় বা কোনো একটা লিখা হ্যাঁ এনিথিং কোনো কিছু তুমি কি করো তোমার যে কালার প্যান থাকে কালার প্যান দিয়ে বা আমাদের যে মার্কার থাকে হ্যাঁ হাইলাইটার যেটাকে আমরা বলি হাইলাইটার দিয়ে আমরা কি করে থাকি হাইলাইটার দিয়ে আমরা হাইলাইট করে থাকি যে আমাদের এ লাইনটা ইম্পর্টেন্ট আমরা ইয়েলো কালার দিয়ে বেসিকলি কর
তো কোন একটা লিখা বা কোন একটা সেন্টেন্সকে তুমি যখন হাইলাইট করে দেখাবা মনে করো একটা বিশাল প্যারাগ্রাফ বিশাল একটা প্যারাগ্রাফ থেকে তুমি কোনো একটা ওয়ার্ডকে দেখাতে চাচ্ছ হ্যাঁ মার্ক করে দেখাতে চাচ্ছ তখন তুমি কি করবা ওয়ার্ড বা সেন্টেন্স কোনো কিছু মার্ক করে দেখানোর জন্য এই মার্ক ট্যাগটা ইউজ করবা মার্ক ট্যাগ তার মানে তুমি যখন হচ্ছে ওপেনিং মার্ক এবং ক্লোজিং মার্কের মধ্যে তুমি যা কিছু লিখবা সেটা হলুদ হয়ে যাবে কি হবে হলুদ মানে ইয়েলো কালার হয়ে যাবে তুমি ধরো এখানে একটা ওয়ার্ড লিখছো সেটা হচ্ছে আইসিটি এই আইসিটিটা হচ্ছে এখানে কী হয়ে যাবে ইয়েলো কালার চলে আসবে আউটপুটে ইয়েলো কালার আসবে আমি ক্লাসের শেষে তোমাদেরকে বলবো যে তোমরা কি দ্বারা কি করবা তোমাদের এই যে আউটপুটগুলো দেখবা কথা বোঝা গেছে মানে তোমরা যে আমি আজকে তোমাদেরকে টেক্সট ফর্মারিংগুলো শেখাচ্ছে এগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল করতে হবে প্র্যাকটিক্যাল করার জন্য তোমার ফোন থেকে ইউজ করতে পারবা ফোনের সাহায্যও করতে পারবা অনেক অ্যাপস আছে বাট আরও সহজ উপায় হচ্ছে তুমি ব্রাউজিং করেও দেখতে পারবা ডাব্লিউ থ্রি স্কুলের সাহায্যে ডাব্লিউ থ্রি স্কুলে গেলে ওখানে ট্রাই ইট ইউর সেলফ ওখানে গিয়ে তুমি প্র্যাকটিস করতে পারবা এগুলো একদম প্র্যাকটিক্যালি আউটপুট দেখবা তাহলে আমরা মার্ক ট্যাগের মধ্যে কোনো সেন্টেন্স কোনো ওয়ার্ড বা এনিথিং যা কিছু আমরা লিখব যে কোনো কিছু সেটা হচ্ছে কী হয়ে যাবে ইয়েলো কালার হয়ে যাবে ইয়েলো দেখাবে ঠিক আছে মানে ওটা তোমার মার্ক করে দেখাবে ফাইন তো আশা করি এটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার আচ্ছা এরপর দেখো তাহলে এখন আমরা আরেকটা ট্যাগ নিয়ে কথা বলি যেটা বেসিক ট্যাগ এটা নিয়ে কথা বলার পর আমরা ফ্রন্ট ট্যাগ নিয়ে আলোচনা করবো ফ্রন্ট ট্যাগ নিয়ে আলোচনা করলে আজকে আমাদের এস্টিমেল টেক্স ফর্মেটিং টপিকটা শেষ এরপর আমরা টেক্সট ফর্মেটিং থেকে কীভাবে প্রশ্ন হয় প্রশ্ন কেমন আসে এগুলো নিয়ে হচ্ছে আলোচনা করব এবং একসাথে আমরা একের অধিক টেক্সট ফর্মেটিং ট্যাগ একটা সেন্টেন্স বা একটা ওয়ার্ড আমরা কীভাবে ইউজ করতে পারি সেগুলো নিয়ে হচ্ছে আমরা আলোচনা করব তো একটু খেয়াল করো এখন আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ ট্যাগ এটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ ট্যাগ প্যারাগ্রাফ ট্যাগ সো প্যারাগ্রাফ ট্যাগ বেসিকলি কি প্যারাগ্রাফ ট্যাগ হচ্ছে এই যে প্যারাগ্রাফের পি নিয়ে এই যে প্যারাগ্রাফ ওয়ার্ডটার যে পি নিয়ে হচ্ছে প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফ ট্যাগটা গঠন করা হয়েছে কী বললাম এই যে প্যারাগ্রাফের পি নিয়ে প্যারাগ্রাফ ট্যাগটা তোমার কী কী করা হয়েছে গঠন করা হয়েছে ঠিক আছে তাহলে তুমি খেয়াল রাখবা ধরো তুমি প্যারাগ্রাফ ট্যাগের মধ্যে যে কোনো কিছু লিখতে পারো প্যারাগ্রাফ ট্যাগের মধ্যে তুমি যদি প্যারাগ্রাফ লিখবে এমন না প্যারাগ্রাফ ট্যাগের মধ্যে তুমি একটা ওয়ার্ড লিখতে পারো অনেক কিছুই লিখা যায় ঠিক আছে বা একের অধিক সেন্টেন্স লিখতে পারো একটা ওয়ার্ডও লিখতে পারো তোমার মনে যা চায় তা লিখতে পারো বা প্যারাগ্রাফ ট্যাগটা যা লিখবা তেমনই আউটপুট আসবে প্যারাগ্রাফ ট্যাগের মধ্যে তুমি যাই লিখবা ঠিক একই হচ্ছে আউটপুট আসবে যেমন তোমাকে আমি বলি ধরো এখানে দেওয়া আছে আমার নাম হ্যাঁ হুমায়ুন হ্যাঁ কবির জাস্ট সিম্পলি হচ্ছে আমার নামটা দেওয়া আছে এরকম আমার নাম দেওয়া আছে তুমি যদি হচ্ছে ওপেনিং পি এবং ক্লোজিং পি এর মধ্যে আমার নামটা লিখো এটা আউটপুট কি আসবে নর্মালি আসবে এটা আউটপুট যেমন আছে তেমনই আসবে এখানে কোনো চেঞ্জ হবে না এখানে বিন্দু পরিমাণ কোনো চেঞ্জ হবে না তুমি যেমন লিখছো তেমনই হচ্ছে আউটপুট আসবে যদিও এটা নিচে চলে আসছে আপনার দিকে জায়গা নেই বলে এটা নিচে চলে আসছে বাট তুমি যে যা লিখবা তাই আউটপুট আসবে তো প্যারাগ্রাফটাই আমাদের অত বেশি ইম্পর্টেন্ট না খুব বেশি আমাদের আসেও না বাট এটা আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইউজ করে থাকি সেটা কি সেটা আমি যখন তোমাদেরকে কোর্ট করাবো বোর্ড প্রশ্নগুলো যখন প্র্যাকটিস করাবো কয়েকটা প্রশ্ন তখন আমি তোমাদেরকে বলবো যে ওখানে আমি কেন প্যারাগ্রাফটা একটা ইউজ করবো বোঝা গেছে আচ্ছা তো আমি বললাম কি যে প্যারাগ্রাফ ট্যাগ আমরা কখন ইউজ করবো আমরা প্যারাগ্রাফ ট্যাগের মধ্যে যা কিছু লিখব তাই আউটপুট আসবে কোনো চেঞ্জ হবে না লিখেটার বাট প্যারাগ্রাফ ট্যাগ আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইউজ করে থাকি তো সেটা হচ্ছে আমি যখন কোর্ট করাবো মানে বিভিন্ন তোমাদেরকে প্রশ্ন সলভ করাবো প্রশ্নের ক্ষেত্রে দেখবা আমি অনেকগুলো কোর্টকে প্যারাগ্রাফ ট্যাগের মধ্যে রাখবো এটা জাস্ট নর্মালি রাখা মানে আমার আমার বোঝার সুবিধারটা আমি প্যারাগ্রাফ ট্যাগ ইউজ করতে পারি বাট এটা ইউজ না করলেও কোনো কিছু হবে না ইউজ করা না করা সেম কথা বোঝা গেছে ওকে ফাইন তাহলে এখন আসো আমি যেটা ইম্পর্টেন্ট বলতেছিলাম তোমাদেরকে এতক্ষণ সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করে ফেলি এটা আমাদের সর্বশেষ সেটা হচ্ছে ফোন ট্যাগ কি ট্যাগ স্যার ফোন ট্যাগ ফোন ট্যাগ অনেক ইম্পর্টেন্ট তোমাদের এম সি কিউর জন্য ইম্পর্টেন্ট তোমাদের অনুধাবনের জন্য ইম্পর্টেন্ট অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ট্যাগ খেয়াল করবা ফোন ট্যাগ এটার মধ্যে তুমি ইউজুয়ালি কিছু লিখলে এই যে ফোন ট্যাগের মধ্যে ফোন এই যে ওপেনিং ফন্ট এবং ক্লোজিং ফন্টের মধ্যে যদি তুমি কিছু লিখো ঠিক আছে ওপেনিং ফন্ট এবং ক্লোজিং ফন্টের মধ্যে যদি
এখানে তোমার কি দেখাবে আইসিটি দেখাবে কোনো চেঞ্জ দেখাবে না কোনো চেঞ্জ এখানে দেখাবে না নর্মাল লিখে দেখাবে বাট এটাকে যদি তোমার চেঞ্জ করতে হয় কি চেঞ্জ করবা সাপোজ তুমি এটার সাইজ বড় করতে চাচ্ছ তুমি চাচ্ছ আমার আইসিটি ওয়ার্ডটা এরকম আউটপুট আসবে এত বিশাল একটা লিখা আউটপুট আসবে তাহলে তুমি কি করবা তোমার সাইজ বাড়াবা ঠিক আছে অথবা তুমি চাচ্ছ আমার আইসিটি যে ওয়ার্ডটা সেই ওয়ার্ডটার কালার হবে কালার একটা রেড কালার হবে বা গ্রিন কালার হবে বা ব্লু কালার হবে হোয়াট এভার তোমার যে তোমার যেটা ইচ্ছা অথবা তুমি চাচ্ছ তোমার লিখেটার ডিজাইন চেঞ্জ করবা তোমার ডিজাইন কেমন চেঞ্জ করবা ধরো তুমি চাচ্ছ লিখেটা বড় হবে তোমার লিখেটা অনেক বড় হবে সাপোজ এই যে তোমার লিখেটা বড় হচ্ছে আবার তোমার লিখেটা ইচারিক হবে বাঁকা হবে মানে লিখার তোমার ডিজাইন চেঞ্জ হবে ফন্ট চেঞ্জ হবে লিখার যে মানে দেখতে লিখাটা কেমন হয় ওটা এর পাশাপাশি লিখার কালার হবে তাহলে তুমি কটা কাজ একসাথে করতেছ তিনটা কাজ আচ্ছা দেখো কটা কাজ করবা তিনটা কাজ করবা তিনটা কাজ রাইট তাহলে তিনটা কাজ হচ্ছে কি তুমি একটা লিখাকে চাচ্ছ কালার করবা একটা লিখার সাইজ বড় করতে চাচ্ছ একটা লিখার ডিজাইন মানে লিখাটা দেখতে কেমন হবে ওই যে আমরা ইটা লিখ করি বা বিভিন্ন ডিজাইন দেখতে পায় না লিখার ওই লিখার ডিজাইন কেমন হবে তাহলে তিনটা কাজ তুমি করতে চাও তাহলে এই ট্যাগের সাহায্যে তুমি করতে পারবা নর্মালি তুমি ফন্ট ট্যাগের মধ্যে ওপেনিং ফন্ট এবং ক্লোজিং ফন্টের মধ্যে কোনো কিছু লিখলে এটা কোনো চেঞ্জ আসবে না যখন তুমি ফন্ট ট্যাগের অ্যাট্রিবিউটগুলো ইউজ করবা ফন্ট ট্যাগের অ্যাট্রিবিউটগুলো একটু খেয়াল করবা ফন্ট ট্যাবের অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে অ্যাট্রিবিউটগুলো কী কী দেখো একটা হচ্ছে লিখার কালার চেঞ্জ করা যাবে তাহলে আমরা ফন্ট ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে পারি কালার ইকুয়াল দিয়ে আমরা ভ্যালু দিব আমরা জানি অ্যাট্রিবিউট লিখার নিয়ম হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট নেম দিতে হবে এরপর ইকুয়াল দিয়ে ডাবল কোটেশনের মধ্যে ভ্যালু দিতে হবে গত ক্লাসে তোমরা দেখে আসছো এরপর আমাদের সাইজ ধরো আমি লিখার সাইজ মানে বড় ছোট করতে চাচ্ছি এখানে আমরা সাইজ দিব এরপর লিখার বন করে ডিজাইন চেঞ্জ করতে চাচ্ছ লিখাটা কেমন হবে সেক্ষেত্রে তুমি ইউজ করবে ফেস তাহলে তুমি কি কি দেখলা এই যে ফন ট্যাগের সাহায্যে আমরা এই তিনটা অ্যাট্রিবিউট ইউজ করে এই যে কালার সাইজ ফেস বা ফেস কালার সাইজ এই তিনটা অ্যাট্রিবিউট ইউজ করে আমরা একটা লিখার অনেকগুলো কাজ করতে পারি তোমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এম সি কিউতে আসবে দেখবা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এম সি কিউতে আসবে যে ফন্ট ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট কয়টি তুমি বলবা ফন্ট ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট তিনটি যদি বলে সেগুলো কি কি তুমি বলবা কালার সাইজ ফেস ফন্ট ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে তিনটা কালার সাইজ ফেস এখন আসো এই যে আমরা আইসিডি লেখাটা দেখতে পাচ্ছি এটা বড় আছে কালার করা আছে রেড কালার এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে কি ইটালিক করা আছে তাহলে তিনটা কাজ এখানে হয়েছে রাইট তাহলে আমার এটা করার জন্য এই যে আইসিডি নর্মালি যদি তুমি লিখো ফন্ট ওপেনিং ফন্ট ক্লোজিং ফন্টের মধ্যে আইসিডি লিখলে কোনো চেঞ্জ আসবে না এটা করার জন্য আমার কি করতে হবে দেখো আমার করতে হবে প্রথমে ওপেনিং ফন্ট প্রথমে দেখো আমি লিখলাম তোমার ইচ্ছা মতো তুমি লিখতে পারো ধরো আমি কালার লিখলাম আমি কালার করতে চাচ্ছি কালার লিখলাম হচ্ছে রেড ঠিক আছে যেহেতু আমার কালির হচ্ছে রেড ছিল তুমি চাইলে ব্লু লিখলে ব্লু হোয়াইট লিখলে হোয়াইট যা তুমি লিখো তাই আসবে এরপরে আমি কালারটা ইটালিক আসে রাইট তাহলে আমি দিলাম ফেস ফেস ইকুয়াল দিলাম হচ্ছে ইটালিক ইটালিক এই যে ফেস অ্যাট্রিবিউট নেম আর ইকুয়াল দিয়ে হচ্ছে ভ্যালু দিলাম হচ্ছে ইটালিক ঠিক আছে এরপর সাইজ আমি বড় করতে চাচ্ছি লিখাটা তাহলে আমি দিলাম সাইজ ইকুয়াল সাপোজ আমি সাইজ দিলাম হচ্ছে তোমার টোয়েন্টি বিশ দিলাম ঠিক আছে বিশ তাহলে আমি ওপেনিং ট্যাগের মধ্যে এই যে ওপেনিং ফন্ট এই যে ওপেনিং ফন্টের মধ্যে দেখো ওপেনিং ফন্টের মধ্যে আমি তিনটা অ্যাট্রিবিউট ইউজ করলাম তুমি চাইলে একটাও ইউজ করতে পারো দুইটাই ইউজ করতে পারো তিনটা তোমার ইচ্ছা মতো এই যে ফন্ট ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে তিনটাই কালার সাইজ ফেস তিনটার একটাও ইউজ করতে পারবা তিনটাই ইউজ করতে পারবো দুইটা ইউজ করতে পারো তোমার ইচ্ছা নো প্রবলেম ঠিক আছে ফাইন এরপরে আমরা কি করব এখন আমরা কি করব এই যে আইসিডি যে ওয়ার্ডটা আইসিডি ওয়ার্ডটা লিখলাম আইসিডি ক্লোজিং ফন্ট দিলাম যখন তুমি এই যে ওপেনিং ফন্টের মধ্যে এই যে ওপেনিং ট্যাগে ফন্ট ট্যাগের ওপেনিং ট্যাগে যখন তুমি এই যে কালার ফেস সাইজ যখন তুমি ইউজ করবা তখন তোমার লিখাটা হচ্ছে কি হবে চেঞ্জ হয়ে যাবে যদি তুমি এইগুলো ইউজ না করো ফন্ট ট্যাগের অ্যাট্রিবিউটগুলো যদি তুমি ইউজ না করো সেক্ষেত্রে কোনো কিছু হবে না যাই লিখবা তাই আউটপুট আসবে সেখানে আমরা দেখলাম ফন্ট ট্যাগের সাহায্যে আমরা একটা লিখার কালার চেঞ্জ করতে পারি একটা লিখার সাইজ বড় করতে পারি ছোট করতে পারি একটা লিখার ফেস বা ডিজাইন আকৃতি চেঞ্জ করতে পারি ঠিক আছে এই তিনটা অ্যাট্রিবিউট একটু মাথায় রাখবা এ হচ্ছে আমাদের ফন্টেক সো এ হচ্ছে আমাদের আলোচনা আজকে এটুকু থাকুক পরের ক্লাস হচ্ছে আমরা আমাদের বাকি যে বিষয়গুলো সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তবে আমাদের টেক্সট ফ
বাকি যতগুলো ট্যাগ এটার ক্ষেত্রে ইউজ করা যাবে ফন্টের ক্ষেত্রে ইউজ করা যাবে নো প্রবলেম সবগুলো ট্যাগের জন্য একটা কমন অ্যাট্রিবিউট আছে সেটা হচ্ছে অ্যালাইন মনে রাখবা সবগুলো ট্যাগের সবগুলো ট্যাগের একটা কমন অ্যাট্রিবিউট আছে কমন মানে কি সাধারণ একটা অ্যাট্রিবিউট যেটা সবার জন্য ইউজ করা যাবে ঠিক আছে কমন একটা অ্যাট্রিবিউট মানে সাধারণ অ্যাট্রিবিউট যেটা সব ট্যাগের জন্য ইউজ করা যায় সেটা হচ্ছে তোমার গলা ভেঙে গেছে আমার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে দেখো সেটা হচ্ছে তোমার এই যে অ্যালাইন এ এল আই জি এন অ্যালাইন ইকুয়াল এখানে হচ্ছে তুমি ভ্যালু দিবা এখন ভ্যালু কি কী হবে অ্যালাইনের ভ্যালু কি কী হতে পারে অ্যালাইনের ভ্যালু হতে পারে হচ্ছে লেফট ঠিক আছে অ্যালাইনের ভ্যালু হতে পারে হচ্ছে সেন্টার অ্যালাইনের ভ্যালু হতে পারে হচ্ছে তোমার রাইট আর আই জি এইচ টি রাইট আর আই জি এইচ টি ঠিক আছে এগুলো দ্বারা কি হয় এই যে তুমি যদি হচ্ছে অ্যালাইন লেফট দাও অ্যালাইন যদি তুমি লেফট দাও লেফট মানে যেটা বাই ডিফল লেফটে থাকে মানে কোনো একটা লিখা লেফটে থাকলে মানে লেফটে আনতে চাইলে ধরো কোনো একটা লিখা হচ্ছে মাঝখানে আসা রাইট এটাকে তুমি লেফটে আনতে চাচ্ছ তখন তুমি দিবে অ্যালাইন অ্যালাইন কী দিবা অ্যালাইন ইকুয়াল ভ্যালু দিবা হচ্ছে লেফট তখন তোমার লিখাটা হচ্ছে এরকম বামে চলে আসবে ঠিক আছে এরপর তোমার লিখাটা ধরো তুমি মাঝখানে নিয়ে যেতে যাচ্ছ তাহলে কী দিবা সেন্টার দিবা সেন্টার তোমার লিখা তুমি রাইটে নিয়ে যেতে যাচ্ছ যে মাঝখান থেকে বা লেফট থেকে রাইটে তখন তুমি অ্যালাইন অ্যালাইন ইকুয়াল ভ্যালু দিবা হচ্ছে কি রাইট লেফট রাইট সেন্টার এরপর আমাকে বেলাইট বলছে ক্লোজ করার সময় কালার ফেস সাইজ লিখতে হবে না স্যার না 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 এটা গত ক্লাসে তোমাদেরকে বলছিলাম যে আমরা অ্যাট্রিবিউট শুধুমাত্র ইউজ করব ওপেনিং ট্যাগে অ্যাট্রিবিউট ইউজ করা যায় শুধুমাত্র ওপেনিং ট্যাগে ক্লোজিং ট্যাগে হচ্ছে কোনো অ্যাট্রিবিউট ইউজ করা যায় না ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে অ্যালাইন এটা হচ্ছে একটা কমন অ্যাট্রিবিউট এটা সবার জন্য ইউজ করতে পারবা যেমন তুমি ধরো এটা করার পরে এই যে ফন্ট কালার ফেস ইটালিক সাইজ এগুলো দেওয়ার পরে আইসিডি লিখছো ঠিক আছে ধরো তোমার আউটপুট আসছে এরকম তোমার আউটপুট সাপোজ আসছে তোমার লেখাটা হচ্ছে বামে আসছে এই যে আইসিডি এই যে তোমার এই লেখাটা হচ্ছে বামে আসছে ঠিক আছে এরকম আসছে তুমি বলতেছো না ভাই আমার লেখাটা মাঝখানে আসলে মনে হয় সুন্দর হইতো তাহলে তুমি কি করবা এই যে এখানে আরেকটা অ্যাট্রিবিউট তুমি ইউজ করে ফেলবা এই যে ওপেনিং ফন্টে আরেকটা অ্যাট্রিবিউট ইউজ করবা সেটা হচ্ছে কি অ্যালাইন এটা সবার জন্য ইউজ করা যায় অ্যালাইন অ্যালাইন ইকুয়াল দিবা সেন্টার যেহেতু তুমি মাঝখানে আনতে চাচ্ছ ঠিক আছে যখন তুমি অ্যালাইন ইকুয়াল সেন্টার লিখছো এরপর আইসিডি লিখছো এরপর ক্লোজিং ফন্ট লিখছো তোমার লিখাটা এই যে আইসিডি লিখাটা লেফট থেকে কোথায় চলে আসবে এই যে মাঝখানে চলে আসবে কোথা বোঝা গেছে আচ্ছা সো আজকে আমরা টেক্স ফর্মেটিং দেখে ফেললাম বাসা এগুলো সুন্দর মতো নোট করে নিবা পরের ক্লাস হচ্ছে আমরা শুরুতেই টেক্স ফর্মেটিং থেকে আসা বিগত বছরে একটা প্রশ্ন সমাধান করব কুমিল্লা বোর্ড উনিশের প্রশ্নটা সমাধান করব এরপরে আমাদের পরবর্তী টপিকে আমরা মুভ করব ঠিক আছে তাহলে আল্লাহ হাফেজ আজকে এটুকু থাক সবাই শেয়ার করে দিও আর যারা কোর্সে অ্যাডমিশন নিতে চাও তোমরা আমার সাথে ইনবক্সে যোগাযোগ করতে পারো মানে যাদের হচ্ছে কোর্স সম্পর্কে জানার আছে আর কি হ্যাঁ ছব্বিশ বা পঁচিশের যারা আছো অলরাইট আল্লাহ হাফেজ